എല്ലാവർക്കും ഷീ ടിപ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓവനിൽ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ള റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇതിനായിട്ട് എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ പന്ത്രണ്ട് പീസ് ആക്കിയതാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു പപ്പായേന്റെ ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞു വെക്കണം ഇത് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു പപ്പായേന്റെ ഇല ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പപ്പായേന്റെ ഇല എന്തിനാന്ന് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പണ്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നാൽ വീട്ടിലുള്ള കോഴീനെ തന്നെയായിരുന്നു അന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഇറച്ചി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഗസ്റ്റിനൊക്കെ അപ്പോൾ അവർ ആ കോഴി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ പണ്ടുള്ള ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ശീലമാണ് ഈ പപ്പായേൻ്റെ ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞു വെക്കൽ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബ്രോയ്ലർ കോഴീൻ്റെ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും ഒരു അരമണിക്കൂർ പൊതിഞ്ഞു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റായി കിട്ടും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനും സാധിക്കും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പപ്പായേൻ്റെ ഇല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് മാറ്റി പൊതിഞ്ഞു വെക്കാം ഞാൻ എന്താ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് മാറ്റി പൊതിഞ്ഞു വെക്കുകയാണേ അപ്പോൾ പൊതിഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഈ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ ഇലയാണ് എനിക്കിന്ന് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊതിയാണ് വലിയ ഇലയൊന്നും കിട്ടിയില്ല ചെറിയ ഇലയായിപ്പോയി കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനിത് പൊതിഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് മൂടി വെക്കും അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് എടുക്കാം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചിക്കൻ ഈ ഇല ചെറുതായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കമ്പ്ലി ഇങ്ങനെ വെച്ചതാണ് ഈ ഇല അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഈ ചിക്കനിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചിക്കനിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു വര ഇട്ട് വയ്ക്കാം കാരണം ഈ വര ഇട്ട് വെച്ചാൽ ഈ മസാല നന്നായിട്ട് ഇതിന് പിടിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മസാല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് പിടിക്കില്ല മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ദാ ഇത്ര ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കഷ്ണ ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അൻപത് ഗ്രാം ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ രണ്ട് തുടം വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇവിടെ മുറിച്ച് വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ട കോഴിമുട്ടേൻ്റെ വെള്ളം മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കറിവേപ്പില പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിയണേ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറുനാരങ്ങ ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഉപ്പ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പിന്നെ എരിവ് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മുളക് പൊടി ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സുർക്കയാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ സുർക്ക അത് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിൽ അരച്ച് നല്ല പേച്ച് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കണം മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഉള്ളി ഇട്ടു പച്ചമുളക് പൊതിന മല്ലിച്ചപ്പ് പിന്നെ കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില ഇട്ടു വെളുത്തുള്ളി എന്താ കോഴിമുട്ടേൻ്റെ വെള്ളയാണ് കേട്ടോ വെള്ളയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോഴിമുട്ടേൻ്റെ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക പിന്നെ ഇതാ ഇഞ്ചി പിന്നെ നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് നീര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം അതിന് ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്നില്ല ഒഴിക്കുക പിന്നെ ഇതാ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ചിക്കൻ മസാല ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് അതൊക്കെ അതിലിട്ടു ഇനി ഒരു ഒരു സ്പൂൺ സുർക്കയാണ് ഇടയേണ്ടത് ഒരു സ്പൂൺ സുർക്ക ഒഴിച്ചു നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങ നീര് കുരു കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണേ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് ചെറുനാരങ്ങ നീര്
പച്ച ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ്ട് നീര് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് കിട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചെറുനാരങ്ങേൻ്റെ നീരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഒക്കെ മിക്സിയിൽ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചിക്കനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം പരട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അങ്ങനത്തെ ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല കേട്ടോ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഇതിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് പരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓവനിലേക്ക് വെക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തലേന്ന് രാത്രിയൊക്കെ പരട്ടി വെച്ച് പിറ്റേന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോഴാണ് വെക്കുന്നത് ഒരു രാവിലെ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് എടുത്തിട്ട് ഓവനിലേക്ക് വെക്കാം ഓക്കെ മണിക്കൂറായി നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ പരട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ഓവനിലേക്ക് വെക്കുന്നത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓവനിലേക്ക് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് എണ്ണ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ തേച്ചാൽ ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പറ്റി പിടിച്ച് കിടക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചിക്കൻ എടുത്ത് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ ഗ്രില്ലിൻ്റെ മുകളിൽ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഓവനിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു അൻപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് ഓവനിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം ഓവൻ അടച്ചിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഉള്ളതിലേക്ക് ഓൺ ആക്കാം പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിലേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കണേ അപ്പർ ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറാണ് അത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിലേക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ടൈം നമുക്ക് അൻപതിലേക്ക് ആക്കി വെക്കാം അൻപതിലേക്ക് നേരിപ്പൂടെ അറുപതിൻ്റെ അടുത്താണ് ആക്കി വെച്ചത് ടൈമർ ഇവിടെ ഓഫ് ആവാനായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിവിടെ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം അത് വളരെ ടേസ്റ്റിയും ആണ് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരെ എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ബായ്